A aposentadoria de Valentino Rossi, Ralf Schumacher criticando Aston Martin, Alonso comparando Hamilton e Schumacher e Red Bull vindo com absolutamente sangue nos olhos para a segunda metade. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos às notícias de hoje que são muito importantes. Começando com uma fora do mundo da Fórmula 1, que a lenda da MotoGP Valentino Rossi anunciou que vai aposentar ao final da temporada. Rossi tem números expressivos na história da MotoGP e é considerado por muitos um dos maiores, se não o maior, que já passou por lá. Em 423 grandes prêmios, conquistou 115 vitórias, 235 pódios, 65 pole positions, 96 voltas mais rápidas e 6.330 pontos. Vale lembrar que ainda tem um período da temporada para rolar, então Valentino Rossi pode e provavelmente vai melhorar ainda mais algum desses números. Valentino Rossi obteve sucesso em todas as pistas que passou, uma era de cerca de 20 anos que vai se encerrando na MotoGP e claro que fica a torcida para que seja um bom final de temporada para essa lenda da moto velocidade. Eu já assisti algumas corridas de MotoGP, não vou dizer que eu assisto todas, toda a temporada, mas de vez em quando eu assisto, e confesso que o que me fez gostar é essa lenda, Valentino Rossi, saber que tinha um cara como ele, do calibre dele correndo, sempre me incentivou a acompanhar um pouco do esporte, e realmente fico feliz em ver o tanto que ele é absurdo nesse esporte e o tanto que ele influencia também. Vamos ver se o Mark Marx vai acabar batendo esses recordes aí, porque também o menino corre demais, e gosta de um domínio. Mas e aí, você já acompanhou a MotoGP? Você acompanhou um pouquinho da trajetória do Valentino Rossi? Se sim, conta aí alguma coisa interessante, alguma corrida espetacular que você viu dele, ou então fala se você já pelo menos ouviu falar da grande lenda da moto velocidade. Agora vamos voltar para a Fórmula 1. Ralf Schumacher, irmão de Michael Schumacher e obviamente tio de Mick Schumacher, fez críticas a Aston Martin por querer apelar contra a decisão da FIA de punir a equipe. Ralf Schumacher fala basicamente o seguinte, eu não sei porque eles estão planejando apelar. As regras são claras, você precisa produzir um litro de combustível para as amostras, caso contrário, é desclassificado. Então é um erro claro da equipe. A única razão que eu vejo é que houve um déficit de cerca de 2 litros quando o carro foi abastecido. Essa quantia poderia e deveria ter sido poupada durante a corrida. Ralf Schumacher ainda fala o porquê de achar que a punição é justa. O carro pode ter sido de 3 a 5 décimos mais rápido por volta devido ao peso. Não é difícil concluir quanta diferença isso faz ao longo da corrida inteira. Então o Ralf Schumacher mostrando que sim, teve diferença considerável nessa questão do combustível da Aston Martin e para ele não faz muito sentido o protesto. Vale lembrar a você que às vezes está chegando agora que o protesto não é simplesmente pela punição, mas sim porque a Aston Martin alega que tem o combustível necessário no tanque do carro, eles só não foram capazes de retirar. Então a Aston Martin tem ainda a possibilidade de provar que tem esse combustível dentro do carro e com isso retirar a punição de Sebastian Vettel. Se não for feito isso nos próximos dias ou talvez até mesmo nas próximas horas, a desclassificação será confirmada pela FIA. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Fernando Alonso comparou a sua duelo com Lewis Hamilton a um que ele teve em Imola em 2005 contra o heptacampeão Michael Schumacher. Alonso falou que Hamilton estava cometendo sempre os mesmos erros nas últimas três curvas e esperava que ele ultrapassasse como fez com Sainz em apenas uma volta. Quando perguntado se essa disputa lembrou que ele teve em Imola em 2005, Alonso respondeu, não foi similar, Michael estava 3 ou 4 décimos mais rápido que eu, mas Hamilton tinha 1 um segundo e meio de vantagem com seu carro e outro segundo com os pneus, portanto 2 segundos e meio de diferença. Olha só o que Alonso está falando, basicamente o que ele está cravando aqui é que defender do Hamilton foi até mais espetacular do que defender de Schumacher já que Hamilton estava 2 segundos e meio mais rápido. Apesar que tem uma outra entrevista que saiu aí também na gringa, que Alonso fala que o ataque de Schumacher é mais preciso, é mais difícil de lidar do que o ataque de Hamilton. Então, por um lado, você tem um Hamilton que tinha um carro bem mais rápido, 
E por outro lado, você tem o Schumacher, que de acordo com o Alonso, era um cara que dava mais trabalho na hora de se defender. Então vamos ver o que, que acontece nesse aspecto, porque está bem interessante, está bem legal de ver essa disputa. E foi muito bom assistir um Alonso voltando às suas melhores exibições, ainda mais contra outro piloto de alto nível. Agora vamos para a parte que vocês clicaram para assistir nesse vídeo, já pedindo perdão por possíveis barulhos de reforma, porque o meu vizinho aqui está fazendo uma reforma que está durando muito tempo. <risos> Mas vamos lá. Christian Horner afirmou que a Red Bull vai vir com tudo quando voltar das férias. Isso mesmo. Ele falou o seguinte. Vencemos seis corridas na primeira metade do ano. As corridas em que não pontuamos Azerbaijão não foi culpa de Max, Silverstone não foi culpa dele e Hungria não foi culpa dele. Então, nossa sorte mudará. Ao longo de uma temporada, criará um balanço e mal posso esperar pela segunda metade. Toda a equipe merece a pausa e os pilotos terão tempo livre. Acredite em mim, chegaremos lutando na segunda metade e será interessante. Horner também falou sobre os danos sofridos. Temos muitos danos de acidentes e potencialmente dois motores perdidos como resultado da ação de outros pilotos, então é muito frustrante. Mas estamos próximos da liderança. Vamos para a pausa, tivemos grandes azares nas últimas corridas. Foi brutal em peças e motores danificados, mas vamos manter o foco e veremos lutando para a segunda metade. Então a Red Bull já se programa para fazer uma grande segunda metade de temporada, muito provavelmente trazendo atualizações para o seu carro, que devem sim vir, já que a Red Bull deixou muito claro que não vão abrir mão de 2021 por conta de 2022. Já a Mercedes está dividida quanto a isso. A Mercedes sempre está alertando os seus concorrentes de que 2022 vai ser um ano muito complicado, então focar em 2021 vai ser um tiro no pé, entre aspas. E agora só nos resta aguardar uma grande segunda metade de temporada. Eu, particularmente, quero que Hamilton e Verstappen lutem até a última corrida, como já falei aqui várias vezes, e espero que o que o Christian Horner está falando realmente se cumpra, que eles venham fortes, porque a Mercedes deu um grande salto e ninguém quer ver um campeonato onde só uma equipe vence. Só a Red Bull vencendo, só a Mercedes vencendo, seria um pouco chato. A gente quer ver disputa roda com roda, equipes disputando ponto a ponto, curva a curva, metro a metro, para poder definir quem vai ser o campeão, tanto nos construtores quanto no campeonato de pilotos. Lembrando que Verstappen chegou a abrir uma boa vantagem no campeonato de pilotos, mas já está atrás de Hamilton, devido aos dois grandes prêmios recentes que tivemos. E também a Red Bull perdeu a liderança do campeonato de construtores, ou seja, está tudo muito em aberto, pelo menos por agora. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, para você ficar por dentro de tudo da Fórmula 1 e também lá no Ressaca F1 Express. Um grande abraço, valeu e falou!